ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஜுவீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பணியாரம் கார பணியாரம் அண்ட் இனிப்பு பணியாரம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ வந்து அதுக்கு எப்படி மாவு ஊற போடுறதுன்றத எல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு வந்து ரேஷியோ பார்த்திங்கன்னா பச்சரிசி வந்து அரை கிலோ அண்ட் இட்லி அரிசி அரை கிலோ உருது உளுந்தம்பருப்பு வந்து நூற்றம்பது உளுந்தம்பருப்பு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு நாலஞ்சு வெந்தயம் மட்டும் அதில் ஊற வச்சு தனியாக போட்டு ஆட்டி எடுத்துக்கணும் மொத்தமாக ஸோ நான் ரெண்டு பகுதியாக பிரித்து வச்சுட்டேன் மாவை நைட்டே மாவை போட்டுடணும் ஸோ காலையில் எழுந்திரிச்சு நம்ம வந்து வெள்ளம் கரைச்சிக்கலாம் ஸோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அவங்க இனிப்புக்கு தகுந்தாப்பில் வெள்ளம் வெள்ளத்தில் கம்மியான தண்ணி போட்டுக்கோங்க நல்லா பொங்கி இருக்கு மாவு ஸோ இந்த மாவில் வந்து நம்ம வெள்ளத்தை கரைச்சிக்குவோம் இன்னொன்று வந்து காரம் பண்ண போகிறோம் காரத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் எடுத்துகிட்டு அதில் லேசாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு ப போட்டுக்கிட்டு பச்சை மிளகா அவங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் அதில் பொடியாக நான் இருக்குன்னு வெங்காயம் சின்ன வெங்காயமாக இரு பெரிய வெங்காயம் எது வேணால் இருக்கலாம் அதை நான் வந்து ஒரு வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் ஒரு குட்டி பவுலுக்கு கருவேப்பில்ல இதில் நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் கூட போட்டுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு மாவு கரைச்சிக்கலாம் ஒரு ஒரு பவுல் எடுத்துக்க போகிறேன் அதில் வந்து உப்பு போட்டுக்கிறேன் உப்பு போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சிக்கோங்க ஸோ கரைச்சிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சிக்கோங்க இது வந்து நம்ம கார பணியாரத்துக்கு ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம நம்ம தாளித்து வச்சுருந்தா மசாலாஸை இதில் போட போகிறோம் ஸோ அந்த தாளிப்பை போட்டாச்சு இதில் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம என்ன போட போகிறோம்னா கடலைப்பருப்பு நான் வந்து ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் குழம்பு கடலைப்பருப்பு ஒரு கொஞ்சம்னு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த ஊறுனவுடனே அதையும் எடுத்து போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தனியாக இருக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு இருக்கணும் இந்த மாவு இது கரைச்சாச்சு அடுத்து நம்ம வந்து இனிப்பு பணியாரத்துக்கு கரைச்சிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி லைட்டாக இதில் நிறையா உப்பு போடக்கூடாது ஒரு பிஞ்சு உப்பு போட்டுட்டு இது நம்ம தண்ணி ஊற்றாமல் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதாவது காய்ச்சி வச்சுருக்கோம்ல வெள்ளப்பாகு நம்ம வெள்ளப்பாகு எதுக்கு காய்ச்சிரோன்னா அதில் கசடு எடுக்கிறதுக்காண்டி மட்டும்தான் ஸோ அதனால் மட்டும்தான் வேறு எதுக்கும் கிடையாது ஸோ அது கரைஞ்சால் போதும் ஓகேங்களா ரொம்ப அந்த கம்பி பதம் இந்த பதம்லாம் வர தேவையில்லை அப்படி இல்லாதவங்க நீங்கள் மாவுலே கொஞ்சம் வெள்ளத்தை போட்டு அரைச்சி கூட எடுத்துக்கலாம் மிக்சியில் அதுவும் அந்த மெத்தடும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சிக்கலாம் அந்த நம்ம பாகுவில் ஊற்றுற தண்ணியே இதில் வந்து போதுமானது தண்ணி இதுக்கு ஊற்றக்கூடாது நம்ம இனிப்பு பணியாரத்துக்கு ஸோ நல்லா கரைச்சாச்சு இந்த இனிப்பு பணியாரம் மாவே நம்ம பச்சையாக சாப்பிட அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஸோ பணியாரக்கல் சூடு பண்ணிவிட்டேன் என்னோடய அயன் இரும்பு சட்டி தான் ஸோ அதெல்லாம் நான் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் நெய்யை விட நல்லெண்ணெய் வந்து பணியாரத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நல்லெண்ணெய் விட்டு நல்லெண்ணெய் வந்து நல்லா காய விட்டுக்கோங்க காய விட்டுட்டு நம்ம வந்து பணியாரம் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ பணியாரம் ஊற்றினல கொஞ்சம் சிம்ல வச்சுக்கோங்க அது மாதிரி பணியாரம் ஊற்றின பிறகு உங்களுக்கு மீடியம்லே வச்சு மூ நல்லா வேக விட்டிங்கனா தான் அது திருப்ப வரும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வெள்ளை பணியாரம் ஈஸியாக திருப்ப வரும் இந்த பணியாரம் வந்து நம்ம இனிப்பு போட்டிருக்கனால உங்களுக்கு சட்டியோடு ஒட்டிக்கிற வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அதனால் பொறுமையாக மட்டும் பணியாரத்தை வந்து ஹேண்டில் பண்ணோம்னா அழகாக நம்மளுக்கு பந்து பந்தாக வரும் இல்லைன்னா ஒவ்வொன்றும் இந்த நம்மளுக்கு நான் மூடி வச்சுக்கிறேன் ஒரு மூடி வச்சுட்டு ஒரு அது வேகிற வரையும் நம்ம விட்டுறணும் இப்போ நான் வெள்ளை பணியாரம் தான் ஊற்றிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெள்ளை பணியாரம் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் இனிப்பு பணியாரம் எப்படி வேணால் ஊற்றிக்கலாம் சைமல்டேனியஸாக ரெண்டே கூட ஊற்றலாம் ஸோ இந்த மாதிரி திருப்ப வரணும் அந்தளவுக்கு நம்ம மூடி வச்சுனா தான் கொஞ்சம் வேகும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஸோ திருப்ப வந்த பிறகு இந்த மாதிரி தனியாக எடுக்கவும் வரணும் அந்தளவுக்கு நமக்கு வேகணும் ஸோ மீடியம்லே வச்சுருந்திங்கன்னா தான் இவ்வளோ நல்லா வேகும் ஆனில் வச்சுருந்திங்கன்னா ஒரு பக்கமாக வேகும் உள்ளே வந்து மாவாக இருக்கும் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ நம்ம இப்போ வந்து காரப்பணியாரம் அழகாக ரெடி பண்ணிட்டோம் இதில் வந்து நம்ம கேரட்டு பீட்ரூட்டு எதனால் நீங்கள் துருவி கூட போட்டுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து நம்ம இனிப்பு பணியாரம் தான் ஊற்ற போகிறோம் அதே மாதிரி தான் இதுவும் நல்லா நல்லெண்ணெய் நல்லா ஊற்றி நல்லா நல்லெண்ணெய் சுட்டதும் காஞ்சதும் இப்போ வந்து நம்ம மாவு எடுத்து ஊற்ற போகிறோம் இது கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும் நம்ம பாகு ஊற்றினங்காட்டி ஸோ அது இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி தான் இதையும் நம்ம மூடி வச்சு சுடணும் அப்போ
பணியாரத்தில் போட்டுட்டு நம்ம செஞ்சோன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டில் எனக்கு நான் கொஞ்சம் கருகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆனில் வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட் டைம் பாருங்கள் அழகாக வந்துருச்சு இந்த மாதிரி எடுக்க உங்களுக்கு வரணும் அந்தளவுக்கு நீங்கள் வெந்திருக்கணும் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து திருப்பி மூடி வச்சு வேக விட்டுருங்க இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அப்படியே மாவாக வந்துடும் சொல்லுங்க பாருங்களா ஒரு பக்கம் நல்லா வந்திருக்கு இந்த மூணும் வந்து அந்த கொஞ்சம் மாவா வந்துட்டு ஸோ இதே மாதிரி எல்லா பணியாரத்தையும் நம்ம ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் தொட்டுக்கிறேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா தேங்காய் சட்னி அண்ட் தக்காளி சட்னி பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த கார பணியாரம் அந்நியனுப்பு பணியாரம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு ஜுவீஸ் கிச்சன் அவ்வளோதாங்க அடுத்த ரெசிபியோடு பார்க்குறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்